，皇后，这样可以吗？嗯。蓉儿，你可是有话要与本宫说？啊，皇后，这有些话，臣妇实在不知当讲不当讲。有什么话你便说吧。是皇后。昨夜我在御膳房外听见两个宫女议论说，近来送去东宫的膳食不同于往常，常常有一些太子本不吃的东西，而且量还比平日的多。他们还说。还说什么？他们还说，听到东宫里面传出太子与别的女子的嬉笑声，还听见太子喊“若霞，若霞”什么的。臣妇本欲上前追问，但天太黑，他们一会儿便没了踪影。臣妇实在未看清他们是谁。什么？太子竟敢将那云氏私藏在宫中？简直是不将本宫放在眼里，我们去看看。记住，这件事切勿外传，尤其不能传到皇帝耳中。是。嗯、新兰，在。传令下去，不准任何人告知太子本宫来了。是。若霞，你手艺可真好。这蜀凯本就华丽，让你这么文饰一番，更显气魄了。日后本宫定穿他上战场，为我大隋立不世之功。殿下，我在这副蜀凯的内甲处绣上了我的名字。日后您若上战场，便如同我在身旁陪着您一样。不对，我也要陪您去战场，我一刻都不想离开您。好，好，日后本宫去哪儿，便带着你去哪儿。你便同本宫一起打天下。殿下本就英武之姿，您若穿上这蜀铠，定显得更加威武看这画像，这朱将军之女，倒是长得明艳动人，貌似天仙啊！皇后，您看看这位，这位是洛阳刺史袁孝举之女袁贞。嗯，这位女子虽不及刚才那位明艳动人，但看上去乖巧温柔，更慈眉善目些。那皇后定是更中意这位元贞了。拜见母后。太子，来看看这位女子如何？不过寻常女子罢了，与我宫中的宫女差不多。太子。本宫觉得你该找太医看看眼疾了。母后为何这样说、啊？那贪图荣华不识大体之辈，在你眼里竟成了仙女下凡。如此上等女子，在你眼里倒变得普通平庸。你若不是犯了眼疾，是什么？母后，人各有所好，即便母后不喜欢儿臣忠义之人，也无需说话如此伤人吧？本宫若想伤人的话，那云氏还能安然无恙的待在你宫中吗？你以为能瞒天过海？本宫不揭穿你，不过是念在母子情分。你别忘了，你是一国太子，所做之事该符合你的身份。那云氏必须即刻赶出东宫，否则，别怪本宫不客气。我是太子，我连自己想要的女人都要不了，我做这太子还有何用？胡言乱语，身居高位，该有所为有所不为。你别以为自己是太子便可以为所欲为，儿臣并未这样想，只不过儿臣是真心喜欢她呀，想和她在一起。若母后不让我娶她，这些女子我也不要。这还。
还是永儿吗？这还是我那个乖巧懂事的永儿吗？皇后，您觉得太子真的会将那云姑娘赶出宫去吗？即便他心里有一万个不情愿。也该知道以大局为主。你先退下吧。是。陛下觉得刚才的女子如何？品貌一般，但是呢，也算是老实本分。再看看吧。陛下，现下只剩最后一位了，是元孝举之女元贞。臣女元孝举之女元贞，拜见陛下、皇后、太子殿下。免礼吧，谢陛下。赐座。元贞，你从洛阳远道而来，一路上辛苦了。回陛下，臣女不怕辛苦。你父亲一切安好吧？父亲一切都好，臣女待父亲，谢陛下关怀。你此番前来是为了选太子妃，这是你父亲之意，还是你自愿的呢？回陛下，既是父亲之意，亦是臣女自愿的。你为何愿意呢？回陛下，臣女自小看着父亲的官位越来越高，他为百姓效力之事也越来越多，故而臣女知道，所处位置越高，能为百姓所做之事便越多，而一个女子所能处的最高位。便是皇家媳妇，所以，臣女自愿前来竞选。没想到你竟有如此胸怀，难得，难得啊！客套之言谁不会说？你为何想替百姓做事？回皇后，臣女常跟随父亲救助当地百姓，每次他们得到帮助都会非常喜乐，而臣女也乐于见到此番情景。小小女子，胸怀天下百姓，还能以助人为己乐，实在是品貌过人。看来袁孝举很会教女儿啊！陛下谬赞了。好，那你们便准备大婚之事吧。哎，父皇，你先回去准备吧。是，臣女告退。父皇，此女子与儿臣不合适，求父皇受惠成命。你告诉朕哪里不合适？朕帮你选了半天了，觉得这元贞最为合适，品貌家世都很出众。那你告诉朕，谁与你合适？啊？反正他这样都不行。太子，如今是挑选太子妃，不只关乎你，还关乎大隋的未来。母后早已告诫过你，虚实大体。此事，便这么决定了。待广儿与梁国公主回宫，你们两个便将婚事一同办了。退下吧。儿臣告退。君子万年，一齐下服。我却只能娶一个不爱之人共度余生，悲矣。太子，这世间万事多不能如愿，太子又何必如此伤感呢？二叔母，是你啊，太子
。太子还在为那云姑娘伤怀。二叔母，你可别乱说啊！我可没有。你若真没有，又怎会不听皇后之令，仍将那云姑娘藏在东宫？二叔母，你真别乱说，我早就将那云姑娘送出宫去了。送没送出宫去，太子心中自然有数。太子，我是你的叔母，我即便是知道些什么，我也不会出卖于你。相反，叔母是过来人，还能帮你出出主意。出主意？出何主意啊？我与皇后嫁入杨家多年，她的脾性我自然是清楚。他一直以来都很有主见，且一旦认定了便会坚持。你若违背他的意愿，只会将事情越弄越糟糕。那二叔母的意思，不还是让我娶那袁氏吗？太子，袁氏你是非娶不可，娶了袁氏才能让皇帝皇后高兴，那剩下的事情也就好办了。那二叔母的意思是，我先顺了父皇母后之意，娶了袁氏，然后再娶袁氏。正是，你堂堂太子，又不是只能娶一名女子。若是我娶了袁氏，母后还是不让我娶袁氏呢。太子，若是那袁氏怀了杨家的孩子。皇帝、皇后总不至于将他赶出去吧？对呀、啊，还是二叔母高明，谢过二叔母。